各位棋友好，大家好。上回我们说到，凭借李万大难不死，捡了一盘之后，为南方队确立了一盘棋的优势。但是第四轮一上来，林一仙汗都没出，冯泽应声倒下，扳平了比分。这样，李万、周德裕都不敢轻举妄动，联合两盘，直到第四盘。才分出胜负。我们来看实战，泽叔还是一如既往，非常的自信，用单匹马来应对当头炮。但是林一仙熟读兵书，他知道单匹马的弱点就是在攻顶线，所以左炮巡河，三七线伏击黑方，找到了你。阵型的痛点，最终黑方只能是封住一个，另外一个就只能虎口献炮了。红方挥居东进，形成了高压政策，而黑方只能听候红方的调遣，回居左翼。否则，你这个炮要是敢打出来，我一砍马，下不打空头，这局啊不用下了。所以黑方只好居势平息，红方继续增兵。黑方要注意，不能随手出车，否则红方一打这么一个交换，人家不会对车，将来对对兵。黑方三路马一暴露，中路啊就成为了高危地带，红方肯定占优。所以作为单匹马之王。泽叔肯定也深知这个战术的重要性，所以不敢轻举妄动，立刻逐其进营逼炮。那红方也只能打了，打完以后，黑方如果对车，那跟前面呢、啊、大同小异。所以他没有形成牵制，好处就是能用炮来打，但是这也属于假象。因为有马的牵制不能发出来，所以红方啊有时间条件来赶赴前线，炮呢发不出来，白过逼，所以你只能换，换完以后三路马暴露，这个炮不要想就发出来了，一暴露攻顶线和中路都很难运转，红方跳两步马，喝着小酒，唱着歌，黑方啊在寒风中。瑟瑟发抖，正因为有这样的一些战术纠纷，所以现代的眼光就不会建议大家啊用这个单匹马来应对当头炮。但是实战，林一仙因为第一场上来呀、啊、还没杀过一，而力都没出，对方就倒下了。确实，我们说泽叔第二场开始。心态就已经炸裂了，这种先天性的心理障碍，不是说你想控制就能控制得住，就跟恐高一样。所以临场林一仙感觉太轻松，他就不想按照教科书的方式来打击单匹马，而是想要啊狂野一次，立中炮，然后挥车西进，形成了。两翼的包抄，但没想到冲冠一怒为红颜了，很痛苦。人家现在来出车，下不这一招棋，请问怎么办呢？所以林逸仙当场拍大腿，但你也只能啊忍了，选择赶紧分批次把这个车就撤回来了。黑方趁胜追击。炮击兵，然后打着下，再击兵，又打着下，撵着你打，搞了一个双飞燕的棋形。这个时候，只要足棋进一，锁定乾坤。红方高上去足，我就马九进七。如果你显得对车，这个棋我也会让你付出代价。就是，如果你跳马，我就长炮来对马，又对车
，马炮残疾，你是不是大亏呀、啊？那如果说你想先来压制，我就控制制高点，下步还是对狙，下马炮残疾，是不是你也吃亏呀、啊？但是我们前面说了，心理障碍啊，它不是我们想控制。他就能控制得住的，就像恐高一样，你叫他不要怕，他就是啊受不了。所以，冯泽在这里，他就没有看出来，而是下了一步不起眼的软手，居七平六。你想着这么赶过来杀人家，但是很遗憾，人家直接挥马起跳了，这样你的狙反而没有危险。而且下步你的抢中卒，你踩一踩，这杀一杀，你怎么顶呢？所以权宜之计只能顶到巡河嘛，那这不就活靶子吗？人家这一打，你只能躲中路，你躲这里，这勾一下，那你怎么办？是不是得考虑飞象？打象就抽车了。所以说你只能顶在中路，这样人家炮五进二，然后再平炮一打，夺了中兵不说。而且镇住中炮，还制造了你无根居炮的弱点，所以呀、啊，这一步棋，整个战场的形势就逆转了。接下来红方回狙，就可能要抓你的痛点了。但黑方没关系，有这匹马的时间差，所以他可以立刻脱身。但林毅先回马金枪。跟你一换，然后兵五进一，这个棋啊，明显中路自立为王，管不住了。那么这招棋啊，走完以后，基本上就是红方撵着黑方打了个形式了。可就在这个时候，观众席呢，不知道谁喊了一嗓子，也不知道喊了什么，但效果啊。就跟刘指导说的一样，醒醒啊，这是奥运会啊，泽叔当场他就突破了心理障碍，没事了，恢复正常，那他的棋就很神了。你中路自立为王，我不但不设法管你，我还给你一个机会，然后啊，立中局一将，最精彩了。因为红方你补这个是也好，补这个是也好，他这里有局炮，这一砍下，棋局呢就会出现了对攻的现象。但是当前局面谁能不补士呢？林毅先可以不补，下的非常的精彩，垫了窝局，这样黑方没脾气啊，只能赶紧撤，那黑方就先退回来守。以下黑方一砍下，将来配合这个炮调过来找机会袭击底线，红方未雨绸缪，拆车。等你打过来以后，他就过兵。你拆车想杀他，不要了，强行跳马，因为你单车寡炮，我将来就算御驾亲征或送些士给你吃，无妨。但是我来这么一手钓鱼马，你就很难受了。你这么来，他点局阿路，马登中士，大刀万幸。这个棋啊，黑方当场就不行了。但我们说，泽叔啊，给人喊这一嗓子，他恢复正常水平了。这棋下了就比较神了，所以说非常有魄力，直接弃车斩马，然后再来抽炮，不敢垫。你垫的话，他这里就杀了，所以说你只能补士，这样他把炮一砍，这个棋，如果红方没有这个兵，那黑方可以说，红方想求和啊，都办不到，但是因为有这个兵，红方他还是主动的姿态，他立刻抓你的炮，然后把兵护住，黑方想来杀。他根本不管，就冲兵下去。这样你这里来杀，我们说了单车寡炮下红了，他大不了就把这些事都喂给你吃
你的马足啊太慢，我这底线一将冲下去，三军闹事把你给杀了。所以冯泽在这里，他下的也很老练，提前来防守，这边进攻咱不着急。红方西底居的时候，那当然就是飞象啊，不给你兵杀进去吗？红方估计也只能啊，弃兵孤注一掷，将来怎么斩象啊，去乱杀一通了、啊，从而形成啊以攻代守的一个现象。当然，总体来看形势也比较紧密，所以大家一般也知道。那么红方将来呀、啊，杀的疲软呢，就是你要求和，所以这个棋啊，它肯定是飞象嘛，也符合你退象的一个精神。但是我们说的心理障碍这些啊，不是说你想控制就能控制得住，有时候你强行控制，也不能说长时间你就控制得住。所以说在这里，泽叔啊就走了一步事物退四的大漏，那想着说反正你砍个象，我自偷杀你，哎，这件事情就完成任务，打卡下班了。但是用我们行话调侃一下。大家都职业棋手，你看不起谁呢？是不是？所以说，人家红方子时啊，肯定是立中局一将嘛。等你补士以后再来砍象，那么黑方也只能砍兵了。红方开羊角士，大刀弯心，你咋办呢？只能守吧。人家进局一控制，将来眼睁睁看着这么来掉局，你就守不住了。所以最后啊，也颇为无奈，只能选择啊，就把这个马弃了，来解杀，然后呢，摆脱这个车的牵制，杀到了竹林，看能不能再扛一扛，然后这个车也杀不出来，这炮还守着。但事实上，这个棋很明显了，这些太慢了，又破了个下，人家只要把车啊随便怎么走，只要逃出来，那么黑方。肯定也就输了，但是塞翁失马，焉知非福啊！林毅先在这里，可能正杀的兴起呀、啊，就踩不住刹车了，就随手这么一来车，被泽叔把这个车给吃了，当场投子认父。所以看到这里，相信我们有棋友肯定会想起呀、啊。前几年很热的一个段子调侃，什么什么，我不想努力了。所以泽叔也在想啊，我这有心理障碍，没办法。那自己呢，走了很多失误，搞得很辛苦。那怎么说，赢棋原来这么简单呢、啊？早知道我就不努力了吗？那这样，泽叔捡回一盘，等于南方队还是有一盘棋的领先优势。那第五场。肯定杀的天昏地暗了，因为如果你还不动手，第六场是最后一战了，你再来追，这难度啊，可想而知。具体我们下回再议。